怀里含着的对自己的儿媳妇说：“咱们的孩子没了，你还可以再生；战士们的孩子没了，人家的根就断了，就给咱们的孩子喂足不了，给战士们的孩子喂奶吧。”嗯，放了一块。嗯，这个，我们介绍的很好，介绍的十分有貌的哈，上十一堂，我们来感受吧。这就是一蒙母亲王焕玉，她是沂南县花木村乡东西庄人。一九三八年十二月加入了中国共产党，不久之后就被选为了妇救会会长。他的家被称为第一堡垒户，像卢书桓、徐向前、李煜、朱睿、郭洪涛等领导人都曾在他的家里居住过。当时随身来到这里的还有哈尔十七个孩子。徐向前委托王焕玉就办起了战士托儿所，后来陆续安置了一些。托儿所一共有四十二个孩子，其中有卢淑华的儿子卢东进，女儿罗妮；徐向前的女儿徐鲁西，陈英板南的女儿陈小聪。当时托儿所的孩子大的只有七八岁，小的也就只有几个月。对于托儿所的每一个孩子，王焕玉都是用生命来呵护的。王焕玉家里先后有自己四个亲生骨肉，都因为照顾不周、营养不良，先后夭折了。王焕玉含着泪对自己的儿媳妇说：“咱们的孩子没了，你还可以再生；战士们的孩子没了，人家的根就断了，就给咱们的孩子喂足不良，给战士们的孩子喂奶吧。” 1940年7月26日，在我们沂南县青驼镇召开了联合大会，会后出版了一本山东省联合大会会刊，书中详细记载了领导人的讲话内容以及领导全国人员名单，可以说是一本绝密资料。如果落入敌人的手中，后果不堪设想。是山东省参议副参议长马宝森同志将这本书交给了王焕玉保管，并将这本书换了封面，叫《还政于民》。黄焕玉历经艰险，保存了这本书三十八年，直到一九七八年，就这本书完整的交到了沂南县委，也就是这本书填补了当年政府当代的空白。这篇墙壁上展示的是黄焕玉就大众市报社干部白铁华的故事。一九四一年冬，大众市报社干部白铁华被日军抓去严刑毒打，眼看已经断气，当地群众就发现了他。报告给了王焕玉，王焕玉立即找民兵将他带回家里细心照料。经王焕玉全家三天三夜的精心救治下，白铁华转危为安。王焕玉将白铁华转移到了山中洞口进行掩护救治。王焕玉听说花油半头发灰是治疗烧伤的特效药，于是他到猎户家买了一支花熬成油，又将自己的长发剪下来烧成灰，半毫给白铁华敷上。白铁华的全身被烧伤，不方便翻身。王焕玉是女儿、儿媳，每个一个时辰就给他翻一次身。经王焕玉全家半年的精心照料下，白铁华伤愈归队，转战南北，一直都没有音讯。王焕玉一直挂念着他，直到一九八三年的家秋之交，白铁华携夫人从广州回到金木山去看望王焕玉。一进王焕玉的家门，就跪下说：“娘，亲娘，孩儿对不住你。”王焕玉一眼就认出了白铁华，他的心里又气又痛啊！管起白铁华说：“孩子，你知道吗？老妈已经是九十五岁的人了、啊，念着你的一颗心，悬了整整四十二年啊！”这两幅图片就是白铁华夫妇当时来看望王焕玉老人家时的场景。这面墙壁上展示的是王焕玉抚养过的孩子以及一些老将帅们不忘王焕玉的养育之恩，来看望王焕玉老人家时的场景。这一幅是在二零零一年六月，罗书桓之子罗东进将军来到一木山去看望王焕玉的大儿媳妇张淑珍老人家时的场景。张淑珍老人家是在二零一八年十二月份去世的，享年一百零四岁的高龄。电视剧《沂蒙》中也没有一位主人公叫于宝珍，她就是以王焕玉老人家为创作原型的。王焕玉老人家享年一百零一岁的高龄。